Bienvenida gente de YouTube a un canal más Aquí estoy en un video que no suelo hacer Y es una revisión de la actualización que tuvimos el día de hoy Pero específicamente para comentar dos puntos Pero bueno, antes que nada me gustaría hacerles una pregunta ¿Cómo van con su renacida de Caín? Porque yo solo he conseguido una sola pieza Y eso porque me salió en, en las cajas que nos estuvieron regalando la semana pasada Pero en la tienda... No, me, me ha salido una sola pieza, he refrescado la tienda más o menos entre 5 o 6 veces al día No me ha salido ninguna, bueno solo una y que creen, justamente el casco es el que me salió <risa> repetido Pero no me ha salido ninguna otra refrescada, ya tengo el precio de 120 polvos Y no me ha salido ninguna otra pieza de Cain Y ya he visto que veros, ya algunos me lo han jugado en Galáctico Entonces ustedes cómo van, es, es solamente mi cuenta, es pura mala suerte O también tienen problemas con la renacida de Cain de, déjenme en los comentarios porque la verdad es que ya me está sacando un poquito de, de quicio Bueno, vamos a empezar Primero se nos agregó, se nos fue ya el reclutando camaradas Pero se nos agregó la expedición al santuario Este es un evento muy sencillito donde está este tablero Lo único que tenemos que hacer es utilizar esta vitalidad Que se va regenerando de manera automática Al igual que la estamina normal Y simplemente lo vamos a ir utilizando Ojo y consejo, lo más recomendable es siempre hacer este, estos eventos Donde tienen estas espaditas Porque es el que nos da mayor, mayor cantidad de monedas, la, el que nos da más moneditas por la cantidad de vitalidad que utilizamos, nos cuesta 5 puntitos de, de vitalidad y si no estoy mal no regresa a ni recuerdo que serán 20 puntos algo así, ahorita yo me la gasté toda eh, nos regresa la mayor cantidad de puntitos, el resto de eventos como por ejemplo estos eventos y ese tipo de cosas, la verdad es que no son, no son muy útiles simplemente puedes esperar a que el resto de la gente los haga y simplemente centrarte en estas espaditas ya después cuando se acaben obviamente porque se van a acabar, van a aparecer unos pequeños iconos parecidos a estos azules pero con el, la imagen del jefe de dimensiones y ahí es donde la, sería la segunda mejor opción que nos cuesta, si no estoy mal, 20 puntos de vitalidad. Y nos dan creo que 100, si conseguimos el máximo daño que es muy fácil, nos dan creo que 100 moneditas o algo por el estilo. Así que recuerda, lo más inteligente o lo que nos da mayor rendimiento es utilizar estos eventos de la espadita y después el del jefe de dimensión. Y obviamente queremos las moneditas para poder comprar lo que más nos haga falta. Obviamente yo siempre recomiendo el tomo de habilidad, que es lo que yo siempre compro. Y ya después sería comprar las flores que sería una muy buena idea, pero como ahorita yo estoy corto de gemas, voy a comprar el, los fragmentos y las gemas y voy a comprar fragmentos de Tenma únicamente para poder sacar dos copias y poder subir todo el octavo sentido del personaje, pero de ahí en fuera lo más valioso sería el tomo, las flores y las gemas. Después vamos a pasar al evento ya de eh, Fiesta del Castillo. Donde seguimos con el, la, la búsqueda del, del tesoro, esa cosa, ni me acuerdo cómo se llama. Tenemos ya este evento de inicio de sesión de Ario. Me encantan porque son súper sencillos, no hay que hacer nada más y nos van a dar ya a Yato. Después pues, tenemos este evento de el aura del inframundo, que es un buen evento que en su momento nos puede llegar a servir para poder conseguir buenos cosmos. Cosmos que en algunas ocasiones son premium, pero en este caso la verdad es que no vale pero para nada. Nos dan canto de dragón, jade, eh, luz de jade... O colibrí y todos son cosmos que primero ya se pueden farmear desde hace muchísimo tiempo, segundo colibrí ya ni siquiera se usa, lo único que lo usa es canon, luz de jade se puede farmear su homónimo que es jade de mariposa o sea que no tendría ningún tipo, ningún sentido, canto de dragón se puede farmear perfectamente canto de dragón así que en esta ocasión este evento no vale para nada la pena porque los cosmos que nos ofrecen no son para nada atractivos según mi consideración así que no vale la pena, ya tenemos aquí las recompensas de final de temporada, la compra diaria, el intercambio de gemas que lo de siempre, no han actualizado esta caja eh, de Sean Pandora, no, no, no han actualizado, pero bueno, están los volúmenes por 25 gemas, es una muy buena opción, de las mejores opciones que yo te recomiendo para poder armar personajes específicos, como por ejemplo Canon de Géminis porque si no estoy mal, aquí sigue Canon de Géminis, y lo que más nos podría interesar en esta ocasión es el intercambio para las pedritas de la reencarnación la... la ¿Cómo se llama este? La, la invocación temática y lo que más me interesaba realmente es... es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este evento de acá Que si no lo has hecho Es muy fácil, simplemente vas a, ir, vas a ir Siguiendo esta pequeña historia Que a mí no me interesa, la verdad nunca me han interesado Yo siempre lo doy simplemente A, 
a saltar y ya, porque pues no me interesa esto. Y aquí vamos a poder, o más bien, vamos a tener que invertir 30 puntitos de esta mina para completar una pequeña batalla. Pero a cambio nos van a dar unas recompensas ya más interesantes, como ya viste ahí diamantes y si no estoy mal flores. Pero el punto, voy a terminar esta batalla, esta batalla y continuamos. Listo. Listo, batalla completada es un mero trámite y simplemente le vas a seguir dando en siguiente. Y ya si no has jugado este evento, eh, aquí va a llegar un punto en que vas a tener que elegir dos caminos. Pero no te preocupes porque al final el chiste es completar ambos caminos. Vas a seguir avanzando y eventualmente te vas a seguir topando con estas batallas que al igual te van a costar 30 puntos de estamina y te van a dar unas pequeñas recompensas. Perfecto, trámite completado, simplemente le seguimos dando en avanzar, si quieres leer la historia, si no simplemente sáltatela, yo no la voy a leer porque la verdad es que me da exactamente igual, mira qué buen, qué buen eh, imagen de Yusuriha, y hasta que vamos a llegar a una siguiente batalla que nuevamente nos van a dar flores, ese cofre y diamantitos, lo cual por 30 puntos de estamina considero que está muy bueno. Trámite completadísimo, le damos a siguiente, le damos a siguiente, saltar, y aquí en teoría ya terminamos la historia, ahora... Te preguntarás si no has jugado este tipo de eventos todavía, ¿cómo puedo hacer esta parte de arriba? Simplemente vuelves a seleccionar el nivel anterior y simplemente seleccionas la opción que no había seleccionado en la primera ocasión y vas a hacer exactamente lo mismo y va a ser exactamente la misma mecánica. Vas a seguir avanzando y va a llegar un punto en que te van a pedir esta mina a cambio de unas recompensas. Voy a terminar todo y ya después regresamos. Listo, ya terminé todos los niveles y este es el punto importante de, esta, de, de, de este evento y es poder aprovechar estas recompensas que nos estuvieron otorgando en, sí, que nos estuvieron otorgando en estos niveles, que estas. Como puedes ver solamente se puede hacer una vez al día, pero fíjate, son 100 diamantes y... ¿Qué? ¿20? ¿30? 20 cajitas de flores, lo cual pues está bien por una cantidad de estamina pues bastante decente. Muy bien, y aquí viene la recomendación que te voy a hacer en este video. Y es que, a, que para poder aprovechar me, de mejor manera este evento, de manera diaria podemos nosotros venir. Y en este botoncito que dice batalla que está abajo a la izquierda, le, da, le damos y no se nos despliega este menú. En este menú podemos venir y rehacer estas pequeñas batallas de manera gratis. Bueno, invirtieron nuestros 30 puntos de esta mina, pero podemos tener un intento gratis al día y eso que nos beneficia que al volver a hacer la batalla pues nos van a dar las recompensas correspondientes ahora aparte de la gratuita que podemos hacer al día también te recomiendo en cada una de estas venir y comprar el primer intento ¿Por qué? porque cada uno de estos niveles yo ya compré tanto el primero como el del último nivel nos dan nos cuestan exactamente la cantidad de diamantes que, que nos dan por ejemplo esta última batalla nos da como recompensa 100 diamantes ok y esto es lo mismo tanto en esta primera batalla como en la primera batalla que es la de Venu. Ambas nos dan como recompensa nuestros 100 diamantes como puedes ver aquí. Y cada uno de estos intentos, por lo menos el primer intento que tú compres, te va a costar 100 diamantes. O sea que tú vas a invertir 100 diamantes, pero al hacer el nivel te van a regresar esos 100 diamantes. Así que es como si no, hubieras, no te hubiera costado realmente nada y vas a tener como beneficio aparte de... de la parte de los diamantes pues ya ahora sí de manera gratuita las 20 cajas de flores y el tesoro del santuario en cada uno de esos niveles pero también vale la pena comprar los intentos en las demás casillas ¿por qué? porque estos, estos cuestan 100 diamantes ya a partir del segundo intento cuestan más pero en estos otros eventos el intento cuesta 50 diamantes ¿y qué es lo que pasa? estos, estos dos eh, niveles que cuestan 50 diamantes son justamente estos que están aquí morados la que dice guerra, guerra de Jamir y el espectro arrogante y qué crees como recompensa también cada uno de estos nos da los 50 diamantes respectivos o sea que en todos esos niveles la inversión de diamantes que vamos a hacer por comprar el primer intento no las van a regresar en cuanto hagamos el nivel ya más allá de eso van a costarte más diamantes en los niveles morados ya el segundo intento te cuesta 70 diamantes y lo más seguro es que el tercer intento te cueste todavía más diamantes con lo cual invertir diamantes para conseguir estas pequeñas recompensas que son 20 cajas 10 cajas de flores y 10 piedritas de refinamiento yo a mi a mi consideración no vale la pena y en los otros en los dorados invertir ya 50 diamantes para conseguir 20 cajas de flores y un tesoro del santuario puede que por el tesoro del santuario valga la pena porque al final aquí nos pueden llegar a dar incluso eh, una gema una gema avanzada con lo cual ahí el, el costo 
se podría ver, eh, se podría ver eh, compensado, podría ser, también fragmento de toma de habilidad, entonces seri pero sería muy jugar al azar, para, para ir a la segura, mi recomendación personal es que solamente compres, aparte de que hagas tu intento diario en toda la semana, compres el primer intento en cada uno de estos niveles, porque al final esa inversión que vas a hacer en diamantes la vas a recuperar en cuanto hagas nuevamente el nivel. Y ya para terminar este video tenemos la bendición de la reencarnación y por fin después de muchísimo tiempo tenemos por lo menos un cosmo nuevo, bueno no un cosmo nuevo, un cosmo que ya es difícil de conseguir que es niebla blanca, el cosmo de tanques por excelencia del juego, hasta ahorita no ha salido ningún cosmo que lo pueda sustituir y es que a pesar de que niebla blanca se puede conseguir en altar, no se puede farmear de manera específica, entonces es bastante difícil conseguir buenos nieblas blancas, entonces si tienes piedras la verdad es que sería buena idea conseguir si no puedes un set completo de doble velocidad, pues por lo menos un cosmo de niebla blanca de doble velocidad y ya al menos así vas a poder conseguir de doble eh, probabilidad de infligir estado, de doble vida porcentual y ese tipo de cosas que siempre caen pero muy bien. Ahora ramas, evidentemente ya no vale para nada la pena, ya tenemos barroco. Espíritu de fundición, obviamente vale muchísimo la pena. De estos, pues el más eh, valioso podría llegar a ser de los amarillos Gloria Matutina, que bueno... No sé, o sea, sí es útil, pero bueno, está ahí, lo puedes utilizar. O sello espiritual, que aún, aunque ya se puede conseguir en altar, pues obviamente es difícil conseguir un SS con doble velocidad. Pero bueno, si tuviera que elegir, yo elegiría o Gloria Matutina y si no, eh, sello, sello espiritual. Y en los azules, pues tenemos, yo casi nunca recomiendo con, eh, pedir cosmos azules en la bendición de la reencarnación. Luna, luna nueva ni se te ocurra. Perlas de Naga podría ser, yo realmente lo único que te podría recomendar sería Corona Dorada. Ya, si te tuviera que recomendar algo, este sería el único. Y en los legendarios, pues bueno, está Mandala, que es un cosmo de velocidad, que puede llegar a ser útil, aunque yo preferiría más iris y pues cadena de festo ni de, ni de broma y fuchsia pues bueno si te llega a interesar pues fuchsia podría llegar a ser una segunda opción y ese ha sido el video de la actualización del día de hoy este es, un, este es un tipo de video que yo no suelo hacer la verdad creo que es la primera vez que lo hago pero ahora simplemente para hacer énfasis en el evento ese que tenemos de este de, de venu para poder aprovechar exprimir los poquitos recursos que nos puede dar este evento que son básicamente gratis lo único que tenemos que invertir es esta mina pero bueno la estamina se consigue muy de manera muy sencilla de hecho yo no yo no tenía esta mina eh, porque ya me había gastado la estamina en eh, pues en mi farmeo diario Pero como me di cuenta que ese evento era ese tipo de evento Porque como pudiste ver yo no lo había hecho Porque en la mañana yo no suelo hacer Yo no suelo jugar mucho en la mañana Pues hasta apenas vi el, vi el evento y dije ah, bueno Entonces como ya no tengo estamina Tengo que usar eh, tesoros del patriarca Pero bueno, de manera diaria con la estamina que nos dan Incluso con las recargas gratis de manera diaria que tenemos Puedes hacer ese evento Y recuerda, tus intentos de manera, de manera gratuita Y compra solamente un intento del evento de Venu Para poder maximizar las recompensas que nos pueden dar ya si tú quieres comprar más intentos pues bueno eso ya es decisión de, de cada uno pero yo personalmente no considero que valga la pena por las recompensas que nos regresan espero que el video te haya servido espero sobre todo que el video te haya gustado si así te agradeceré muchísimo que me dejes un like hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video y sin nada más que decir gracias a todos por ver este video y nos veremos en la siguiente chao chao